Amigos de Entre Segunda y Tercera, nos encontramos con Jimmy. Después de un buen tiempo, regresas a Toluca. Habías venido a Metepec en algún momento y regresas a Toluca a una lucha eh, titular. ¿Cómo te sientes con este tipo de, de encuentros? Sí, como tú dices, este, ya tenía varios años, yo creo, más o menos cinco años, pero fue a Metepec y yo estaba muy contento de regresar aquí a Toluca. Uh, con revolución y pues muy contento la verdad que es un encuentro por un campeonato yo venía con la disposición con todo con el esfuerzo con todo el trabajo de ser nuevamente tricampeón no se dio yo creo que pues, por diferentes circunstancias lo que haya sido el ganador fue arriba del ring y pues no, no tengo más que decir no pero muy contento de, del recibimiento de la gente de, de esta arena de que la, el público esté Casi a pie de ritmo, muy contento de, de compartir eso y, y hacerlo conexión con la gente, lo que transmitimos arriba del ring. ¿no? Me quedo contento con la lucha de hoy, no fui ganador, no fui campeón, pero muy contento con la lucha, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Estás acostumbrado a, los, a las buenas oportunidades, al oro. ¿Te gustaría eh, volver a tener una oportunidad por ese campeonato o te gustaría, no sé, regresar a otro tipo de encuentros? Pues fíjate que me gustaría una revancha más, pero pues yo quiero regresar aquí para demostrarle a toda esa gente y a todo, toda la persona que, que hoy no me apoyó y que estuvo en mi contra y todo eso. Claro, hay sus favoritos y todo, ¿verdad? Pero pues yo vengo aquí a demostrar por qué soy Jimmy, por qué ahora soy doble campeón, por qué he viajado a Japón, por qué te, he tenido diferente todo mi currículum. Vengo aquí para demostrar eso. No vengo por el campeonato, pero pues si se da una revancha y me puede llevar el campeonato a mi casa, ¿por qué mejor? Hablas de las buenas oportunidades en el extranjero. Incluso ahorita ya en la actualidad en México está sonando bastante en muchas de las indies principales de aquí, Riot, Vanguardia eh, y diferentes promotorías. Pero, ¿te hace falta alguna empresa en estos momentos en tu carrera? Claro, yo creo que, como tú dices, ahorita la gente de México me está conociendo. Me fui a Japón un, más de un año y, este, y lo bueno que no toda la gente se olvidó de mí, pero ese era mi objetivo y es mi objetivo estar aquí, eh, que la gente me reconozca, la gente me ubique ya un poco más y creo que lo estamos logrando, como tú dices. Andamos movidos por, por toda la república, pero este, pues yo creo que sí, ahorita yo tengo un compromiso con, con Caos Lucha Libre, pero pues ahorita estamos en el objetivo de colocarnos aún más en una pantalla más grande, en un escenario más grande. Yo creo que ese es el objetivo ahorita y estamos logrando, estamos llegando yo creo a un punto donde, eh, donde estamos siendo reconocidos en México. Y eso es bueno para mí, para mi carrera creo yo. Pero pues ahorita estamos igual enfocados con cada lucha libre y a un, a un escenario más grande. Te agradezco y antes de finalizar, tu, eh, ¿qué calificación le das a tu rival? No, muchas gracias y pues yo creo que todos, todos un 10, la verdad, desde la primera hasta la última todos un 10 porque pues hablo por mí y yo creo que todos los que nos subimos a Orrín, desde el referee, desde todos, yo creo que nos subimos, no sabemos cómo vamos a bajar, pero subimos para agradar al público, para que el público se vaya contento y eso es lo que cuenta, que nos entreguemos arriba del ring.